欢迎订阅周二桃子剧场，每日更新最新短剧。多少？我的一只手说：“你还是……怎么能这样对我？我可是你妻子啊！”星月，小雪差点被你害死。我只要你一点骨髓，我已经很仁慈了。我觉得事情只能跟我一点关系都没你要是想宋诗怀那个老东西能活久一点的，就给我闭嘴！哎说的对，当初要是金爷爷的，我怎么可能娶你这个人？闭嘴！闭嘴！别跟我提。别走！准备准备层次。哦，对了，肖先生说了，拿药就不用了。我这么残忍！听说不打麻药的感觉和生孩子差不多，你就当提前练习吧。魔小姐，请放心，公园的骨髓已经一群骨头，就算我们变，只当是同步一句给了你。你做的非常好，可是宋渊那个，他没有死在手术台上，算不太好。当然，就活着才能更好的成了他们。本来你还没有死啊，顾晨哥最喜欢我这种不要脸的。你这双眼睛真好看，过两天你就叫顾晨哥把它送给我。<笑>小雪，没事吧？来人，要送老爷子的所有酒壶。不好意思，我不够位。跟小雪道歉。妹妹，该道歉的是我才对。你为了救我，放弃了刚成型的孩子，我受这一点伤，会算得了什么呢？我的孩子怎么了？妹妹。孩子虽然是无辜的，但他毕竟是你的别人。王生，我孩子也是你的亲生夫人。哎，不是刀伤，得罪我的只有这个小人。莫长哥，何雪。要不是看在我爷爷的份上，你爷爷早就死了。小、嗯、木茶，帮我爷爷，我就答应和你离婚，劝你和我下次。没有想啥，我现在就可以陪你去美城去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯醒醒，姐，你果然在耍我！我自愿，你别再难过，心里有话都不想再说。只有这个事。阿燕，阿燕，阿燕，阿燕，哎呀，没事吧？医生。宋渊，赶紧通知你家人来缴费啊，不然今天就把你赶出去。没看见他还很虚弱吗？哎，干你什么事啊？宋渊，我跟你讲，你今天不把费用给我结清，你赶紧给我走啊！他的费用，我能说。你知道他向我们医院多少钱吗？啊，还有手术费。你是他谁呀、啊？你出了几个钱？是三大世家专属的无线黑卡，他的后续所有手续我全包了。还有，这个人不适合做医生
，对不起，罗先生，对不起，方小姐，我们不是单身，你们原谅我。阿月，你放心，我一定会让肖莫总付出代价的。怎么样，妹妹？太刚好，这个是个男。我叫过来，我们走，不用理他。等等。阿月，没事吧？阿月，没事。阿月，你偷男人的本事果然有一套，那下一次。又会是谁呢？陆、啊、成哥，你没事吧？宋云，你自己在外面偷三不四的，你还带人回来害陆成哥？闭嘴！别怨我不带你。如果说你是雨上的雨。我是陆晨哥，我不知道为什么突然心好慌啊！没事，顺便找个大娘给你看一下。陆晨哥，我想让你陪我。我很忙，你自己去吧。不是我对你很不屑，我想让你陪我。我很忙啊，去。乖，我一会儿来接你。白姨，一个小时之内，我要得到他全部信息。我的东西就算不要，别人也不能染指。肖总，这个白毅是刚归国的海归，跟太太是同一所大学的校友，目前好像正在国内求职。以其他的名义聘用他，我要让他知道什么东西碰不到。行啊。那我们就约个时间去你们公司聊一聊。什么事儿啊，这个太子？肖氏集团要聘请我、啊。你不能去。为什么？没有为什么，我说你不能去，你就是不能去啊！你刚才打的人就是他们的总裁。肖氏集团的总裁？那我更不能去。太太，太太，你想不想？白姨跟我们的事儿一点关系都没有，你看我来不惹伤害他。宋哥，你可别忘了，你现在还是我小家的。能跟我提离婚是吧？人结婚了是吧？这么着急要跟我离婚了？这这么多把消磨成，你别假惺惺了。你只要放过白衣和爷爷，成全你。成全我？是成全你们吧？你放开我！怎么？害怕了是吧？告诉你，你们俩一个都跑不掉。走。妹妹也在啊。我来找我老公，还要跟您约时间吗？莫成哥，我不是这个意思。那那是要因为昨天那个男人跟莫成哥离婚闹婚吗？小莫成，我跟白姨的关系不管你信不信，离婚之后跟我男的，我钱一分都不留上。因、嗯、为，对不起我。没事吧？宋月，给如雪道歉。对不起啊，我怎么这么不小心？我没有把你给推死。我怎么？热咖啡溅到了眼睛里，我看来视觉神经。以后我永远不会出这事。陆成哥，我眼睛好痛，我以后不会看不见你了吧？不会，我不会让这种事情。你也别怪妹妹，她只是把骨髓捐给了我，生我的气罢了。没事，我会帮你讨回公道的。冯月，肖不成，你又发什么疯啊？放开我！必须给小雪赎罪。肖不成，你这个混蛋，你他妈不好意思！
，大人条件欠债还钱，你弄沙梨太我雪莉，我要你一只眼睛和过分的。说好，龙小姐发生感染，现在需要移植两只眼睛。小五，时间不等人呀、啊，再这样下去，小谢也保住了。命中注定不能靠近，爱你的事足以你，怕惊扰你。命中注定不能靠近，爱你的事足以你，怕惊扰你。小王，小王是不是个男人？宋元是你老婆，你为了别的女人这样要光她的眼睛。她是我老婆，那跟你一个外人有什么关系？我已经咨询过教授了，我雪莉眼睛根本就没有男的，不需要做女手术。你们小组的人脉资源。调查一下。对，对。白玉，小死娃，你给我放开他！你哥吗？你怎么不给我这个东西？阿月，你放心，爷爷那边我都安排好了。要不，你跟我一起出国吧？不，我要让欺负我的人付出代价。这些事情你可以交给我。我我亲自动手。小雪，风尘哥，都怪那个毒医生差点害了姐姐，我去跟他道歉。不用，本来就是他伤害你才行。小雪，周五我要去参加一个慈善晚宴，所以就不能。这个正是关心我下一任肖太太的自己方式。顾晨哥，你带上我一起去啊！我和宋先生离婚，其他事。老公，你很辛苦，老公。无所谓。宋然，又是你。这间病房里的人呢？出院了。出院？他和谁走了？跟一男人。白毅，你找死！今天龙象集团的项目负责人在，好久不见啊！小雪，你的眼睛没事了吧？妹妹，都是内脏中医物诊，你千万别伤心。堂堂肖总，居然被几个小医生糊弄，真好心。顾晨，记住。道歉，那这次是挖眼睛、捏耳朵。肖总，其实我觉得这一个军情不是，你你送什么东西？哪轮得到你跟人说话？肖慕辰，你现在需要一个小三来帮你出头吗？如果我没有猜错的话，你就是龙象集团负责人。你就是那个十亿项目的负责人。<笑>我刚刚冒失了，我我希望我们能继续合作。那请问这位小姐，你是什么人？肖氏总裁夫人，还是插足肖总婚姻的第三者？你，那你又是以什么样的身份？是我老婆的蓝颜知己，还是处女对象？夏慕辰，你别贼喊捉贼了，明明出轨的人是你呀、啊！正式的自我介绍一下，我叫白，龙象集团的现任
我觉得龙象和萧氏的合作没有必要进行。对萧子，我无法忍耐。我信。嗯、我配合的怎么样？很棒。你马上就要上钩。我走了，你别再难过。莫长哥，都是我不好，要不我去给妹妹道个歉，她逢年就行，一定会帮你的。你认为我萧莫成需要靠一个女人来拿下我？不是，我的意思是说，我果然对他还有感情。为什么我怎么做都得不到你的心？哎，海景酒店后门。让我办的事儿我都办了啊！我们什么时候真正能在一起？恒哥，等我得到钱，咱们就一起回老家过日子。只是还差最后一步。怎么做？你帮我除掉那个宋渊，不然我们永远都拿不到萧家的钱。放心吧，这回我一定不会失手。哼，宋渊，你这次死定了。堂堂萧总。居然被几个小玉生糊弄，真好笑。你最近把我定情点过去，我要知道他全部动向。是。哦，对了，顺便找人帮我查一下那个杜医生。是，老板。阿姨，你希望我说消息给谁？阿姨，你不需要考虑我，相信自己专业的判断。我现在就只希望爷爷能够赶紧好起来。希望我做的决定不会伤害到你。小雪，你可先把他走吧，我现在在医院这里等着。宋爷爷出来我就动手。恒哥，等这件事结束，我一定会好好奖励你的。好，好好。师傅，等会儿小师傅。师傅，是不是走错了？这是哪儿呀？你到底是谁？你想干什么？放我下来！赶紧放我下来，不然我就要报警了。别挣扎了，合理信号已经被我屏蔽了。到底是谁派你来的？是不是罗旋？你去白毅吧，听着。你女人在我手里，如果你想让她安然无恙的话，就按我说的去办。你干什么？立刻放了她！要多少钱我给你。闭嘴！老子要的不是钱。你想要什么？你现在立刻给肖氏集团打电话，然后同意和他们合作，把签约书的照片给我发过来。你是肖莫尘的人。记住，不准报警，不然等着收尸。喂。喂，唐然，吴毅，你来干什么？我同意跟你们公司的合作，现在就，就你签字。你说什么？弄脏什么？张不成，全是你关键，现在没有谁跟你废话。快点！王川，把龙象集团合同拿下来。来。不要看，签字。来，你。我就是。莫成哥，那个龙象集团的项目成了吧？你怎么知道？没事儿，没事儿，我前几天帮你去寺庙里拜了拜，看来果然有成效。好的。那恭喜你啊！不对，对我好。你去帮我查一下宋元伟。你好，我已拨打了电话。
喂，查到了，他现在在城郊的一个烂尾楼里。黄哥，干得漂亮，人还在你们那儿吧？当然的，还准漂亮，任你处置。哎，直接杀了，太浪费了，不如死之前让我享受享受。放开我！对，大声点儿。别停！放开我！住手！人生就美。没那么容易。陈红尘，你给我解开！没事吧？解开！我带你走。我不走，白云来。你就那么在意他吗？每一个都别想跑！这栋楼里有放满了爆炸物。你们全都会变成一片废人！不能。有一种。阿云。我悲伤，是你的名字停留在我的过往。没事。陪伴我呼吸，决定我微笑模样。我这，我想他怎么样了？他他没事吧？他没事儿，刚完成手术，已经脱离危险期了。医生说手术挺成功的。行，我就是。慢一点儿，之前就是晕过去的。嗯、到底怎么回事？怎么弄成这样了？二叔，二婶，我宋渊，你个丧门星！我要是你，我就去一头撞死。傅晨全是因为你变成现在这个样子，你怎么不去死啊你？哎，有事就想走，是不是？给我站住！咱们说说，你是谁呀？你怎么那么贱呀？一个消磨成不要的烂货，你是捡垃圾的是吧？我敬你是长辈，你不要胡说八道，不然我会放过你。你什么人呐？这位先生是龙象集团这次项目的主要负责人，百亿。宋渊，你最好离莫成哥远一点，怕的人是我。闭嘴！我告诉你，我从来不打女人，你不要让我拖你。还有，这件事我已经报警，会查清那个女人就是个疯子，别想太多了。嗯，我明白。我只是在想，那个烂尾楼里绑架我的人到底是谁派来的？我原本以为是肖莫尘，可这种低劣的手法，我总觉得不像是他的风格。你还是想着帮他？什么意思啊？其实那天我先去了肖氏集团签合同，我是想把绑匪先拖住。后来我是通过你手机里的定位系统才找到你的。但是我没想到，他也那么快就找到了。他是怎么指定那里的？我手机的定位系统。对不起，经过了海珠酒店弄完之后，我始终放心不下，我就偷偷在你手机里面安装了一个定位系统。事先没有跟你说，抱歉。可如果真的是肖莫成的话，那他为什么要救我呢？还握手了那么多女生。合同都已经到手了，他不会真想搞出人命吧？这个合同签的太草率了，会不会影响到你们的项目？一个合同而已，才多钱？你去忙你的吧，我没事。肖慕辰，为了钱。你真的是什么都能做出来。你不是不确定是我做的吗？剑恨手辣不一直都是肖总的英雄角色吗？区区十个亿的项目，你这
这个复合能成功。事实就是如此。我当初就不应该救你，就应该让那个绑匪把你。你救我呢，也只不过是为了你们仙家的人，毕竟我现在还是……要是传出去了，你们有好处吗？哎呀，我应该说来了。你这句话不应该说。宋我还没有钱子啊！你们俩就这么堂而皇之的在这卿卿我我，看来该死的人应该是我，是我应该被那个绑匪一刀捅死。小木城。现在不想看到你，那你走吧。莫成风，你怎么了？医生，医生。阿远，我喜欢你，三年前就喜欢了。可那个时候，你的眼里只有小木城，根本没有其他人。现在。我希望你能看看我。白夜，我现在真的不想考虑这么多。爷爷他还在 ICU， 车祸到现在是谁做的，我们都没有人知道。这是一个私家侦探，以前是刑侦专家，他应该能帮到你。嗯嗯，你好。嗯，嗯，我就是戴庆，海市新神探，人肉搜索引擎，只要你想，祖宗三代我都给你查出来。啊，对，我还特别擅长打离婚官司。杨晨，嗯，老板，你醒了。我睡着的这段时间发生了什么？好、哦，你第一次醒过来的时候，太太来看过你。然后在门口和罗小姐吵了一架，就没进来。还有呢？呃，然后第二次太太来看您的时候，把您气得伤口破裂，大出血了。罗小姐好像又跟医生吵了一架。罗小姐还在呢，应该不在了吧？你要是闲得发慌，你就去给我盯盯一点她。她最近很奇怪，也许做的的确是我。哎，在这干什么呢？赶紧去啊！那我走了，你就一个人在这。我没事，赶紧走啊！走了，真走了。高档小区，不光有监控，还有保安巡逻。要是你被发现了，咱俩都得玩完。小雪，我也没办法，我的身份已经被他们查清楚，我连家都不敢回啊。这卡里面有三千块钱，密码你知道吗？这段时间不要给我打电话，他们过来我再联系你。你打算叫花子吗？你什么意思啊？二十万。霓虹，你还真是狮子大开口，我哪来这么多钱啊？小雪，我摸到这个钱底，就是因为你。你总不能抛弃我一个人，我要是落网，你也跑不掉。你危险。没有，你知道的，我是爱你的，小雪。我哪敢威胁你啊？罗小姐，在家吗？嘘。站长。罗小姐。有什么事吗？我正准备洗澡。那个，刚刚保安跟我说你家门口有可疑人员在鬼鬼祟祟的，我担心你就过来看看。可疑人员？不会吧？应该是他们看错了吧？那是……我刚给我准备洗澡吗？应该还有什么东西没放完掉了吧？对了，你怎么在这儿？莫成风吗？啊，他他在医院。哦，对，他刚刚醒过来一次，然后又睡着了。医生说他现在需要静养，但是他又很担心你，就让我过来看看。你怎么能让他一个人在医院呢？你赶紧回去，万一他现在有什么情况怎么办呀？那，我走了。啊，快去快去快去去
，还是还是你干嘛呀？你刚说要洗澡。杨成刚，我们这怕什么？还晚了，小了可久吧。喂，你让我查的事情有眉目了。你说，你让我查的那个罗雪，有可能是你血缘上的亲姐姐。什么？我查到当初有两份亲子鉴定，受检方是你爷爷，宋明强。喂，你你还好吧？嗯、呃，没事。还要继续吗？你让我好好想一想。这么做，你不会心疼吧？该来的总是会来的。作为当事人，他有权知道真相。可是真相是会带来伤痛的。谁会痛，才会让他知道谁才是最爱他的人。让你办的事怎么样了？放心，我已经买通了罗雪家。有如指掌。喂，刚才有一个人规规矩矩从罗小姐家出来，戴着鸭舌帽和口罩，说是来拿了一个首饰。好，知道了。公司最近怎么样？嗯，公司就是几个老董事心思有点活泛，就知道你了。去给我办出院手续。我现在就快。哎，身体重要，老板，去死不了。哎。老板，哎，你慢点走，你待会伤口又破了咋办？哎，太太太，哟，提这么多东西，那个白一本来的，不关你的事儿。哎，太太，老板他其实关心你，来，我帮你拎上去。杨晨，他是不是闲得发慌啊？哎，他就是嘴硬，他手术刚好，就去看你了，你还把他给气晕了。闭嘴，莫晨哥。你今天住院了，差点就喝过来了。来，其实我先给你买轮椅。还是你会心疼人。走，去你家。江梦辰，你不要将来打脸的时候喊疼哈。你有这个时间呢，还不如去关心关心公司呢。其实挺好的，老板，就是整个紧张成。你在那嘀咕什么呢？不，你说话了吗，太太？没有啊。小心点，我去给你倒杯水。好。怎么了？就要来客人了？没有啊。宋爷爷把你托付给我，让我一定好好照顾你。如果你有什么事情，别瞒着我，知道吗？没有啊，我没事儿。你看看我，这不是挺好的吗？哎，对了。之前我给你买的那只包呢？那只包太贵重了，我舍不得背，就给放进来了。就在里面呢，你要看的话，我去给你拿。算了，我公司还有事儿，我先走了。啊，好。赶紧去帮我查一下。罗雪的那个奢侈品包去哪儿了？记住啊，不要打扫进去了。是是，老板，保证完成任务。再搞砸你，这次就……老板，阿、啊、渊，什什么？阿、啊、渊，老板，你没事吧？喂、哎，老板，小莫尘，阿、啊、渊，杨晨，莫晨哥，怎么回事啊？我也不知道，突然就这样了。呃，那个呃，坐下去，你你把他扶到后座，我开车送你去医院。医院呢是什么好地方啊？谁通知他？老家最要紧，是让莫晨哥去房间里好好管着他。陈姐，快点！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎那我就放在那个镜子里。快点！发生什么了？肖总，公司公司董事说叫你去开会，还挺急的。罗晨，罗晨，罗晨。
天这个会这么多，没什么可说的。什么事？我们几个当年好歹也是个爷爷大人下的，这是什么态度？真是目中无人。要是没有我们这些老人，你萧家没有今天。放肆！少在这里得寸进尺，否则我把你们几个股份通通买断。别，秦大保全，这里毕竟都是你的长辈。他计划开始啊，会进去。二叔啊，连你也把他们死了。这次的议题是什么？是同意白衣金主聚会。什么？他一个外人凭什么？就凭我手上除了有十亿的项目，另外还能给公司带来更多的国外资源。原来如此，那他在什么关系？动员小组。现在是我的助理。好了，这位大家呀，去说表情啊。老板，这个是您要的白蚁的资料，哦，都在这儿。他的野心应该不仅如此，而且公司的各位董事似乎也有参与，跟二叔也有关系，对吧？嗯。那我们需不需要做点什么？不必了，先看看再说。狗、哦、子，你来了肯定就算了，还带着情夫一起来，成何体统？我和肖慕晴的事跟你没有关系，我自己的事儿更管着。嘿，莫成从小无父母，他是我看着长大的。就跟我亲生的一样，我是不会看着你这么轻看，是吗？当他受伤住院的时候，你让看到你。老爷，你是这个没有教养的东西！够了，还嫌不够乱呢？大庭广众之下的像个泼妇一样骂街，这里还是萧家明目正气的死，真是给爷丢。爷爷，你不配叫爷爷，都是你不松家害的。要不是你爷爷死皮赖脸的求老爷子，让你嫁进我们庄家，他们也不至于出这场车祸。你还护着他，你跑来我们萧家，你算个什么身份？请问这里谁是白衣姐？我就是。白先生，高老爷子生前立了遗嘱里声明，他会将他消失所有的股份转让给我。哥、啊，这也不可能啊！你是朱百红的儿子，你竟然是朱百红的儿子！你回国的目的就是奔着萧氏来的吧？这是他们萧家欠我妈的。我妈当年放着好好的千金大小姐不做，跑到海市来，跟着萧莫尘的父亲去创业。他们萧家靠着我们家的人脉和关系才有今天，但是。他萧天豪有了钱就抛弃了我吗？还有了萧慕辰。白衣，今天我第一次觉得你好像一个陌生人。可茶叶，这你是真心的。你们的事情和我没有关系，我只想好好过我自己的生活。嗯、我们之间的合作。结束了。别啊，白总，你这刚发了财，就想和我撇清关系啊？最近黎红老是三天两头的来烦我，要不你帮我解决一下？自己的事情自己解决，我可不干违法的事。那我可就不能保证黎红那边会出什么问题啊喂，戴静，把罗旋那个女人的事想办法给我。这么生气，她惹到你了？你不用管那么多，赶紧去吧。莫尘呐，当年我逼着你爸娶了朱白红，结果导致他们成了一对怨偶。你的好眼前，我希望他们随心而行。你愿意娶她吗？这么多年，我唯一想娶的人只有他
好爷子啊，你可听到了，萧家可是有后了。你呀、啊，可是萧家的大功臣。二婶，可惜才三周，还不知道是男是女呢。只要姓萧，是男是女呀、啊，那都是宝。说起那个，商务中干的母鸡可强多了。站住！刚才我们讲话，你听到了吧？你都和萧莫尘离婚了，萧家，以后你就别来了。我只是来上一个最后一场，如果爱找谁了，那我也没有办法。真的委屈你们两个人忍一下。岂有此理！我有你这么不要脸的女人，贱成这个样子。谁说我跟他离婚了？我怎么都不知道。在我没有签字之前，他仍然是我萧家的妻。穆晨哥，我怀孕了。小雪，今天这种场合，我没有兴趣。我说的是真的，我怀了我们的孩子，兴许是爷爷的在天之灵保佑我们呢。穆晨哥，你怎么了？你那天晚上不是这样的。我说你爱我，你要给我一个家的，你现在就不作数了吗？哎，穆晨，别闹了。小雪都怀了你的孩子了，你不应当把她娶回家的。还有你这个贱女人，赶快滚！这儿没有你的位置了。莫成哥，不行，我爷爷怎么样了？恭喜你，因为病情有好转的，马上就可以转去普通病房。不过这几天他不会醒的，你没事的时候可以多和他说说话。好。阿月，你怎么在这儿？我一直放心不下你，就到爷爷这里来看看。你找我有什么事吗？明天就要和我一起入职消失了，你有什么想法？没什么想法。现在爷爷的情况终于好转了，我要好好赚钱，一切向前看。听说郭雪怀孕了。嗯。萧慕辰。我们明天就去民政局把婚给离了吧。你就这么想离婚？以前无论我怎么样对你，都不会离开我。告诉你，你是不是爱上了白依？萧莫尘，你还不明白吗？我们之间跟别人就没有关系、啊。你跟别的男人连孩子都有了，你还说没有？萧莫尘，你装什么装、啊？如果不是爷爷安排，你根本就不想娶我。是你还是。杨莫尘，人家罗雪都已经怀上你的孩子了，你现在在这装什么好人？没有，是你跟别人有了接触。萧无尘，你这个混蛋，是你老婆你不相信我，你居然相信罗雪那个女人的话，你什么时候想清楚了？什么时候打电话给我？萧莫尘，不光是你喜欢女同事，连你在乎的东西都会少。大哥，可以请我喝杯酒吗？滚开啊！不是来烦我！他妈的，什么东西敢来这儿撒野？让他知道知道什么叫规矩！我、呃，等等，这边，他好像是萧家的人。呃林红，别怕，站住，别跑！哥，算了，你一定要商量，继续跑啊！错了，错了，这是真的错了。我问你，上次。绑架宋渊的是不是你干的？宋渊谁是宋渊？我不知道。你跟我藏什么
哇，吃货告诉你，还真有人吃，没准你还认识。能帮怎么样？生生老许，凭什么老许？我不认识。妈的，老子一天天被你们这帮人搞得走投无路，搞点钱出来花花，不然我一刀捅死你。快！啊！妈的！老板。没事吧？大家去这别挂我。是。啊，身在天上保佑我。哦，没事就赶紧起来啊。我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，我不，计划提前，尽快开始吧。能不能晚几天？莫春最近的状态很不好，我怕他经受不住打击啊。什么？经济？你也是我侄子啊，我哪边哪都不忍心的。小天啊，对我你就不用打感情牌，尽快动手了。好吧，别忘了你答应我的事儿。你放心，他肖莫春给不了你的，我都会加倍补偿。像我们这个狗男人，怎么这么叫啊？干嘛在办公室别人坏话呀？你干嘛呀？啊，洗澡，不洗澡睡不着觉啊？是不是有强迫症了？今天一晚上不行吗？好了，这不爱不叫我，我很早就喜欢你了。我是朱砂痣，你也是白月光。你是我少年时的唯一的那条狗。我看你这个渣男，不过别的女人有咋了还来找我？把昨天的。到时候淹死在我这里，不要我会你。我想爱，请给我机会。如果我错了也承担，肯定你相信自己的直觉，顽固的人不会累。我真的淹死就淹死，我不撤退。老板，一派的在骂你吧？既然你昨晚的激烈，我就不跟你计较。哦，对了，昨晚那个男人抓到了吗？嗯，好了，你就说你还能干成个什么事儿吧？至少我还知道在追坏人的时候给太太打个电话。你昨晚怎么跟他说？我就跟他说你被歹徒追杀，让他来救你啊。那他怎么说？他说死了最好。哎呀，不过太太她还是很关心你的。呃呃呃、老板，你是感冒了？怎么昨晚没蹭到床？你放屁！肯定是我的阿渊在疯狂的想我。呃嗯嗯，喂，沈记，所以现在工资怎么样？好，我和老板现在回来。张总，有人举报你们公司偷税漏税，并且在去年的一个项目中，我们查到你们公司有贿赂公职人员的行为。还有呢
。好、哦，这才不动了。看来还是脑袋凉了。如果是这样的话，那我就跟你们走一趟吧。哎，哎，你娜，你是不是弄错了？五香是最了解这孩子的，那是大路啊。那是大路。嗯、啊，那也得账目清晰。大姐。你让他知道我不过。白玉，你的手段可真不高明。萧沐晨，你到底犯什么事儿了？沈总，这件事你清楚吗？什么？嗯、是不是你找人做的？阿月，你是在追我？你难道忘了他的动静是做梦还是？我是觉得背地里耍手段，是小人的行径。我如果真的想找他，我为什么要锁公司的门？你别忘了，我现在已经是消失警察的。所以不是你做的。我白毅，如果想得到什么，我会通过正规手段，就像我喜欢你一样。但我从来不会强迫你跟我在一起。白毅，开会了。你叫我白毅。还有，以后进我办公室记得敲门。江墨晨现在正接受调查，公司不可一日无主。目前而言，我手里的股份是存在江墨晨那里的，所以我来当这个总裁，大家没意见。白总也是萧家子孙啊，他来当这个总裁，理所应当的。天阳兄还在呢，怎么着也轮不到他一个姓白的来主持大局。<笑>黄总，严重了，欠债可是都是年轻人的天价呀。老爷子在世以后就说过，我只能当一个在外厮杀的将军，是当不了掌舵人的啊啊！可是作为公司而言，谁股份多谁说话。黄总，你是觉得我股份少是吗？哎，给黄总准备股份转让合同。白、哎、爷，你。孙林阳，你别玩我自存。现在还有谁想来？白玉，你现在背着我把肖莫尘踢出局，你到底想干嘛？怎么，你的莫尘哥要倒台了？你慌了？你就不怕我把这些告诉宋渊？你觉得他是会相信一个连亲子鉴定书都敢作假的企业？还是会相信，很危险。一旦我将真正的亲子鉴定书的事情告诉宋美，恐怕连杀人都死不还会在你的面前信口雌黄？你真可怕！二十多年来，难道就是说为了在他萧慕尘手里当个哥哥？白夜，那我先来盖顶吧。我已经怀孕了，你必须再给我一点。滚！只要萧慕尘那个，他才会相信你这种低贱的下人。你听到了？我们这种底层出生的，是不像你们这些含着金汤匙出生的。我只能凭我自己活出个样来。不像宋元那么好命，只要依附男人，像菟丝花一样。我能怎么办？你说，宋元如果看见你跟我在一起，你不吃？我可是跟你学的。
，关心关心自己。白月，你怎么了？白月，你放开我！白月，放开我！你干什么？放开我！对你那么好，你确定绝对我爱你？我觉得你已经是一个地步最高的红男，在你的眼睛，也许满世界，没什么。是你说的吧？谢谢。老板吩咐过，他不在公司的时候，我要好好照顾你。是吗？大可不必。老板他其实真的很在乎你，只是他这个人不会表达而已。我从来没有见过他那么挫败的眼神，哪怕是被晒的。你根本就不懂我和他之间的感情。太太，我可能我可能是没谈过恋爱啊，但是我觉得老板他是真的喜欢你的。你跟白毅在一起的时候会承认。他是一个那么自私冷血的人，什么时候正常过吗？是这样，不是这样的太太。他那天喝醉，其实他从来没有放弃过找到那个绑架女人。那件事真的不是他做的？怎么可能？老板那么在乎你，他怎么可能去绑架你呢？而且白毅的项目，他本来就是个坑。所以你们到底瞒了我什么？算了，就算他做了什么，跟我也没有关系。有些伤害是没有办法弥补。老板有很多自己的苦衷，你要去理解他。是、啊，我为萧氏三金节礼二十五年。没想到啊，没想到，现在像是没有价值，竟然被一个外人扫地出门。老董事长啊，你睁开眼看看啊！老董，你说什么呀？傻瓜，你说傻瓜！肖天阳，你助纣为虐，老董事长的脸都被你丢尽了。黄董把事情闹这么大，背后肯定有高人指点，我们只需要静观其变就好。他们这样做对公司一点好处都没有，说不定明天公司股价就会跌停。这反而更说明有人在公司浑水摸鱼，想要坐收渔利。不行，这可是肖依依的心血，他们为了自己真的一点都不顾忌了吗？太太，黄董，你如果有什么不满，都可以跟公司好好商量。你这是做什么？是谁？一个在两个男人之间摇摆不定的女人，有什么资格跟我说话？他当然有资格。肖总在走之前将名下所有财产全部转移给了太太，你说他有没有资格？黄总，你先下来，再闹下去会让所有人难看。因为在您之前对公司的贡献，我可以为你重新订制一个退休方案。你要是一了百了了，你让黄太太不用夸死那怎么办？你说的话算数吗？当然了。我果然没看错，宋渊，你可真是个有能耐的女人。仅凭三言两语就把这群人打发，难怪萧莫尘始终对你念念。肖总，对不起啊，我也是没有办法。我老婆和儿子都在国外，每年开销不小。我要是死了，他
他们怎么办呢？那是二楼，摔不死他，做个样子而已。把人心弄散了以后，我们好趁虚而入。你倒好，两三句话就被人唬住了。天阳兄，我就是想看看那个宋渊，您有什么实际措施没有？呸！那个女人有什么用啊？你还指望她给你发放退休金呢、啊？啊？好了好了好了，算了算了，来一方茶。不过那个白毅呀、啊，想坐稳第一把金交椅的位置，也没那么容易的啊。嗯，要不我们还是把萧莫尘弄出来，<笑>哪有那么容易呀、啊？毕竟白毅基础差，我们还好对付一点。那个萧莫尘就不一样了，他可是根正苗红啊。要是把他弄出来，让他们兄弟俩联手。最后吧，怕是死了更惨啊！这些文件需要你签字，要不你还是跟我去医院看看老公。我就不去了吧。主要是有些文件需要您和老板当面签字才能确认。而且你就当是老板的好朋友，你去看看他行吗？谢谢。哦，他还是站在我这边来了，怪不得爷爷中意你做我们小家的孙媳妇儿。那我觉得都什么时候你还在这里？就当放假了。我饿了，你给我带吃的了没？我想吃你做的小馄饨。怎么不饿死你啊？没带啊。那也没事儿，一会儿去你家吃。小红尘，你能不能不开玩笑了？你别忘了，你现在在接受调查。都已经都已经查过了，我没事儿，是他们搞错了。我可是良心商人，怎么可能做违法乱纪的事儿？可是要想说你。可是你们两个人合起伙来骗我啊？没有，我只是想给他们一次机会，不然那些躲在水底下兴风作浪的人，怎么可能一个一个把头露出来？你说对吧？所以你们到底瞒我什么？你就别问了，我真的饿了，我把所有股份都转给你了，我现在真的是一无所有的穷光蛋了，你得养我，不然我真的无家可归了。肖晨，你真是狗屁后啊！家属，请注意情绪，要打击骂叫，回家自己闹去，在这里动手动脚，像什么样子？不好意思啊，我们这就回家。好累啊。哦不，不知道谁家，就算我家还想使唤我，把自己当少爷。爸，你不管，我这个小小一只是呢，可真是。哎，我就不管。你怎么了？那我送去医院啊！因为我想你要被告诉我。我是那个嘛，我知道在那边，我没有。嗯，好。治不了你了。目前，本市商业巨鳄肖氏集团遭人举报偷税漏税，为偿还欠款，目前肖氏总裁已被带走调查。喂，杨超，新闻上说的是怎么回事啊？呃，那个太太，你让我想想。什么？你想？杨成，我要听的是实话。好吧，那个老板呢？他目前是假释状态。那些人做的很隐蔽，有些烂账，甚至是在老董事长的时候就有了。那东西既然是真的，总有人要背锅，不是吗
不是这么大的事情，你们都瞒着我？那老板也是不想让你担心啊，太太。你怎么还在这儿？老罗，我好饿，好困啊！我警告你啊，基本先换鞋。嗯，我可以选择不穿吗？这颜色也太娘了。不穿出去。好好，我穿我穿。嗯，我要吃你做的小馄饨。只有泡面啊，就算了。宋月，你虐待我。赵本强，你也在。我这么快出来，是不是觉得很意外？怎么会呢？恭喜你。这么晚来我们家，是有什么事儿吗？你这头上怎么还挂彩了？是干坏事被人报复了吧？那好吧，既然不方便，我先走了。等一下，东西留下。江莫尘，好歹你也是个总裁吧？怎么连这点小便宜都占？白毅那个人确实心怀不轨，但是东西是无辜的，就当他买用了。我以前怎么没有发现你就是个流氓啊？流氓？江莫尘的命。大早上吃这么油腻的也太不健康了吧！我们再吃点有营养。嗯，那你拿着这杯水去冲冲。嗯。然后呢？来开水配西北风，营养又健康。哎，你。谁呀、啊？来这么少？你你怎么来了？顾城哥，你怎么出来了也不来找我？我好想你。罗雪，请你自首。罗城哥，你怎么了？你那天晚上明明是爱我的呀！你怎么变成这样了？一定是宋渊对你做了什么，对不对？一定是。罗雪，你胆子也太大了吧！直接来我家。妈你个贱人！我都是老大，哎呀，我都是妈妈，这我怎么不办？麻烦你搞清楚你自己的身份，我们两个人才是合法夫妻，不是我资格在这里胡搅蛮缠。这里是我家，你看我老公他理你吗？妹妹，你行行好。我给你跪下了，我肚子里的孩子不能没有爸爸。妹妹，我求求你了，你就成全我们吧，好吗？罗雪，我先起来。我我不起来，是我做错了事，但是孩子是无辜的呀，妹妹。妹妹，没事吧？好不，我先去。白天吃对不起，我不是你。小雪，你要做些什么？你说。小雪白天真的很危险，她差点就流产。那小雪来找我干什么？还不赶紧去给你那个流落到顾梦自己的外甥
小月，你能不能不要老是这样？你知不知道小雪她？张东城，明天我去民政局的，什么时候能在？松远，你是不是觉得我现在一无所有了，不能满足你了？所以你要离开我每次到这种过节时候就跟我掉链子是吧？喂，太太，老板他出事了，现在在医院，你快来。杨成，你听过狼来了的故事吗？我是不会去的。你告诉肖梦成，除非他今天当场去世，不然他就是爬，也要给我爬到民政局办离婚。太太，老板这次是真的出事了。娇娇，怎么回事？老板他被之前绑架你的那个歹徒报复了，他就是准备好的。他趁着老板喝醉了酒，连着捅了他好几刀。那个人，那个人到底是谁呀、啊？竟然还敢行凶，这也太无法无天了。医生说，还有一刀，甚至差一点就捅进了老板的心脏。你先去收拾一下吧。这里我来看看，太太，其实老板一直都让我在暗中调查那个人，但是我没有想到他会主动跑出来。到底是谁？是谁能跟他有这样的仇恨？你也别想那么多了，或许那个人需要钱呢。谁是你的家属？我是。赶快将病危通知书签了。医生，你是不是搞错了呀？他那么命令的人怎么？快点签，来不及了。我我不签，医生，我求你了，你求求他，他不能死。不能耽误了，情况会更糟的。我签。医生，嗯，走。嫁你的那个人，他老家是渔村的。那他和娄雪是什么关系？他们本来是恋人，并且车祸的主谋应该就是娄雪。为什么突然把这些告诉我？李红现在已经帮我解决了肖梦辰。嗯，但是他这个人是个贪心的人。而且李红越来越糟糕，我要借宋渊的手除掉他。你就不怕宋渊顾及姐妹亲情不动手？一个小渔村的农家女，还真把自己的公哼，姐妹，真是可惜了。宋渊的亲姐姐了，死这么多年了，还在被人利用。
老人家，这个风铃的主人去哪了？死了。死了？你是不可能吗？在那儿呢。那您能不能请一个叫罗雪的人？你说的是小雪吧？这个死丫头，出去好多年了，一个信儿也没有。她是您的女儿？当然呢。那这个风铃的主人是谁？他呀，是我从海里捡回来的，养了好多年，哎，还是命不长。最后还是淹死在海里了。叶飞吉心急想找回姐姐，可姐姐她早就不在人世。那个罗雪，她根本就不是你的亲生女。哟，你今天别想跑了！他妈的，你是狗皮膏药吗？凡人，老板对我有救命之恩，我就算是拼了命也会把你找出来的。说的倒是冠冕堂皇，不过就是一条狗而已。是狗，也比你这种亡命之徒强。他俩商量，算了。我给你钱，我有的是钱。你以为谁都跟你一样爱钱不要命？不许动！松，把刀放下。我操！你怎么了？你没事吧？你要挺住，救生马就到了，你要挺住。告诉老板，那个灵魂。这一次，我们一起走到底。我跟你说话了，我先别说话了。照顾好老板，好好的照顾好他们。这个、这个、这个、这个、这个、这个能不能再听一听，听你的声音？大哥，你没事吧？你要是需要什么，你跟我说，我想办法给你送进来。行了，罗雪，你以为我真的傻？我的行踪是你透露给那些人的。怎么可能呢？我要是没了，你不就可以享受你的荣华富贵了？红哥，你怎么能这么想我呀？难道不是？其实我早就想明白了，你压根就没有想好好跟我过、啊。一直以来，你拖着我，骗我，就是想让我帮你清除障碍。以前是，现在也是，只不过是我一直以来骗自己了。红哥，你要相信我不是这样的人。你要知道，我怀的是我们的孩子。你，你说什么？你你说说的是真的？我骗你干嘛呀？我从头到尾只有你一个男人。你能不让那个肖洛尘呢？我和他什么关系都没有。罗雪，你要是敢骗我，我做鬼都不会放过你。行了，你回去好好照顾我们的孩子。后面的事儿，我知道该怎么办。谢谢你，红哥。太能回头只能一直走不是你说什么？萧、啊、慕辰竟然没死？本来呀，听说心跳就没有了，可不知怎么的，突然又抢救回来了。还真是厉害。那那现在怎么办呢？反正他现在就是一个一无所有的穷光蛋而已。哦，对了，最近一段时间呢，公司的项目接连出事，也不知道怎么回事儿啊。都是小事儿，我让你找人在股票上动手脚的事儿，办得怎么样？这你放心，都已经安排好了啊。亚总。
子们哭哭了。爷爷，太好了，你终于醒了。好了，快放开我，要喘不过气呀、啊。啊，爷爷，我现在去叫医生。哎呀，得了吧，你别那么激动。爷爷就活得久一点了，没事了，孩子，都没事了。哦，对了，有件事我没找到机会告诉你，我找到你姐姐啦，就在车祸前，还做了亲子鉴定。爷爷，您说的是罗雪吗？哎，对呀，怎么，你认识他？我只认识阿云啊，你姐姐这些年吃了不少的苦，以后要好好对她，都是苦命的孩子。哎，这下好了，你们姐妹俩终于团聚了，我可是比什么都高兴啊！爷爷，有一件事儿，我想告诉你。爷爷，有一件事儿，我想告诉您。肖爷爷他过世了，都是我害了他的。最后的时候，他为了救我，他在我身前。在他手的上比我重。爷爷，这不怪你，这一切都要怪背后策划车祸的人居心叵测。你说什么？那是意外。喂。你好，宋女士，如果你现在有空的话，请来一趟局里。你好。你最好老老实实交代你的问题，等我们查出来，你可是罪加一等。你们不要再问了，车祸的事儿、绑架的事儿，包括杀青莫尘的，全都是我一个人干，跟任何人都没关系。你为什么要杀青莫尘？为什么？仇富呗，看他不顺眼呗。这世上哪有那么多为什么？他这种人啊，死了活该。我真不明白，罗雪那种女人真的值得你这样护着吗？哎，这事儿都是我一个人干的，跟谁都没关系。有什么事儿就冲我来。不对，他在说谎。在烂尾楼的时候，他明明说自己不认识罗雪，可是刚刚他表现出来的却是认识的。是的，我们会继续调查的，有消息会第一时间通知你。感谢。我写。你这么着急要去哪？穆成坤，你不是死了吗？你怎么知道？所以是你指使的我没有。杀死杨晨。你不知道，我什么都不知道。我这些日子一直都在保胎。别跟我提孩子，我们俩什么都没有发生过，别人不知道，你还不知道吗？都是李火那个狗杂种逼我的，我也没有办法。张导，你答应过爷爷要照顾我的，你忘了吗？如果你最后一天，杨晨的死，是不是你指使的？我发誓。我不知道这件事情。是答应过爷爷要好好照顾，可是你太过分。将你杀人的亲姐姐，就给你最后一次机会。我告诉你，你是个孽种，你怎么在这儿？他人呢？你把他放走了。是他做的，他还是受害者。我真不知道那个女人到底给你灌了什么鱼魂汤。这个消失总裁，真见我没有脑子吗？阿、啊、渊
，你知不知道罗雪是你的亲姐姐、啊？是爷爷告诉你的吗？是，爷爷让我好好照顾她，所以才。离婚自杀了，爷爷，你能醒过来真是太好了。我都说你和阿月两个亲人了。小雪，你放心，有我和阿月在，一定不会再让任何人欺负你了。爷爷，有你真好。阿月，你来的正巧，快过来！太好了，你们姐妹俩终于可以正式相认了。阿月，原来你是我的亲妹妹。小雪，在我面前就不用装了，我跟他去医院了。李红自杀了，但是没死，你害怕吗？小雪，阿月，你们在说什么呢？那医生来过了，说爷爷脑袋里面长了肿瘤，不能受刺激。你懂的。爷爷，我还有事儿，我先走了。好，你去吧。阿月啊，你先坐，我跟你说点事。爷爷，你说吧。爷爷，求你个事。我想这件事你肯定很为难，可是小雪她已经怀孕了，你能不能看在我的面子上，能不能成全她和莫成？爷爷，您在说什么呢？爷爷知道这样做你的牺牲很大，可是小雪她这些年吃了太多的苦，我想在我有生之年。能够看到他有个圆满的结果，所以爷爷，你就要牺牲我是吗？你能不能答应爷爷，我活不了几天了？爷爷给你跪下来，求你还不成吗？爷爷，你别这样，我我答应，我答应你就是。阿月，好孩子，谢谢。谢谢你，这样我下去也好跟你爸妈有个交代了。为什么？为什么你一定要这样？你终于能如愿娶刘雪了，不好吗？你明知道我爱的人是你啊，肖总。你就不要和我开这种玩笑了吧！你的爱我可不敢要，你别忘了，罗雪身上还有我的骨髓。什么？你一定要这么咄咄逼人是吗？对。拥抱你的背影。蓝色的背后是纯净。低下头俯瞰陆地上少年的眼睛，生命中有些事情，从没有原因说你一刹那的激情。阿月，上次的事儿，我是被罗雪暗算下药的，你知道我不是那样的人。我是真心喜欢你的，我们在一起，好吗？白毅，我很感谢一直以来你对我的帮助，但是我们两个是不可能的。作为朋友，白毅，我想奉劝你一句：你现在做的那些事儿，最好及时收手，别到了最后就真的回不了头。人生就那么一次，不赌一把，谁知道结局会怎么样？我言尽于此，怎么选择，就看你自己。
三一，你又找我干嘛？你不要走。你要是走了，肖慕辰怎么和宋媛离婚呢？关我什么事啊？肖慕辰现在不过是一个一无所有的穷光蛋，我跟他结婚，我有什么好处啊？你还真是个不干净！难道你没听说过“瘦死的骆驼比你大”？可是黎红怎么办？万一他把我供出来？放心。把这个打进他的身体里，就会神不知鬼不觉，把这些秘密从这个世界上交给他。如夜我们贪恋莫辰哥，你觉得这件怎么样？多少？刚刚才给阿渊打电话了，让他过来帮我看看。阿渊，你觉得这件婚纱怎么样？你让爷爷给我打电话，就是想让我来这里，就是你的炫耀吗？阿渊，你别这样，我们可是亲姐妹，你难道不应该祝福我吗？是不是亲的还不一定吧？阿渊。你觉得这件衣服太紧了，我的肚子好像都显出来了呢。不是、啊，我看你是脑子进水了吧？连你身边的这个男人我都可以不要了，你还想让你肚子里面的孩子来刺激我？莫成哥，你答应过爷爷要照顾好我和孩子的，你可不能食言啊！放心吧，我这样决定信守承诺，就一定会给你得到你满意。哎，宋小姐，我正怎么找你呢？医生，是不是我爷爷出什么事儿了？我就是跟你说一声，爷爷的检测报告有点问题。医生，我爷爷他怎么了？上次爷爷的检测标本和另一个人的拿混了，所以导致出现了误诊。也就是说，我爷爷他肚子就没有肿瘤？是的，不好意思啊，而且今天我又跟爷爷检查了一次，老人家身体恢复很不错。太好了，谢谢医生。小雪，你今天可是光彩夺目，皇天不负苦心人，你呀、啊，终于是我们萧家的媳妇儿了。二婶，你今天才叫美呢，你看你这项链啊，一看就价值不菲吧？这宝石啊，可真大呢。你今天啊，一定是全场最佳焦点。哟，这个宋渊怎么那么不要脸？一个被我们萧家逐出家门的下堂妇。还敢来观礼？刘玉兰，瞧把你给能的呀！别被人当枪使了，还蒙在鼓里。就你这个智商，真是丢萧家的。宋月，你跟谁讲话的？我可是你长辈。我已经不是萧慕辰的妻子了，你算什么长辈啊？啊，我难怪啊！就你这个智商呢，总是这么没逻辑。走吧。阿云，今天可是我跟莫成哥的大日子，我可得好好谢谢你。来，我敬你一杯。我不能喝酒。莫成哥，你干嘛呢？这杯啊，可不光是喜酒，它还包含了我对我亲妹妹的祝福，希望她和白总像我和你一样，早日终成眷属。那我就谢谢姐姐了。你怎么样，新郎官？我可是你的前妻，你还是好好看看你的新娘子吧。嗯、莫尘、啊，小雪喝多了，你赶紧喝点，可别让她动了胎气。阿月那边，我会去替你看着的啊。今天
，我可给足你机会了。别等到时候我孩子都出生了，你还没有搞定我妹妹，你还是多操心操心你自己。哎，小雪。原来这个新娘子是个闹白货呀！我就说这是个好东西吧。我就说这小菜肴也不是个好东西，原来在外面早就有男人了。不是的，爷爷，不是的，爷爷，你要相信我，爷爷。你根本不是阿渊的亲姐姐，你到底是谁？村家的渔民家的女婿，他为了他的荣华富贵，亲手将宋家的孙女淹死在海里，是我亲眼看。你胡说！你胡说！别，别，你要相信我。那些亲子鉴定，你又该怎么解释？上面不光有你和我，还有你和另外一个人的，那是你的亲生父母吗？不是。不是的，爷爷，爷爷，我是你的亲孙女，你忘了吗？那亲子鉴定是你亲自找人做的呀。可是到底是怎么回事啊？那是因为您当时做亲子鉴定的样板根本就不是他的。那个时候姐姐还尚在人世，是个蛇心心肠的女人，为了进宋家，不惜将姐姐推进海里。爷爷，爷爷，你要相信我，我是宋家的亲孙女。爷爷。是刘红，刘红他有儿孙了，他嫉妒我嫁给了莫者哥哥。爷爷，你要相信我呀，爷爷。红雪，你太卑鄙了，你看我连头都还不知悔改。刘红，我知道你喜欢我，可我还都是莫成哥，莫成哥，莫成哥。这到底怎么回事呢？起来吧！你干什么？你们要专门杀人犯刘红，你要干嘛？你们要专门杀人犯刘红，不是我，你放开我！罗雪，现在怀疑经理跟多起刑事案件有关，跟我们会决定配合调查。罗雪，我为了你成为了杀人放火的恶魔，但我知道你杀了我的孩子之后。我本来打算一个人承担这一切，可没想到，原来是我，我，就要亲手杀了我。你别说了，对我有多生气，你一辈子就想利用我，除了我的身体，你更想从我这获得源源不断的利益。走，萧红尘，你一心一意。就这么毁了我？是谁让我爷爷和夏爷爷？又是谁亲手杀害我最爱的人？<笑>那又如何？这一阵子的伤，如宋云来，也不过如此。还有，这不是我做的，我只是为了得知你跟宋云结婚。好。外面有没有人？外面有没有人？救命！救命啊！走走。好。哎呀，这场闹剧啊，总算是圆满的结束了。坏人呢，得到了惩罚；好人嘛。<笑>师哥、嗯，真是谢谢你了。哎，小师妹，你跟我客气什么呀？要不是你提前告诉我，罗雪会在我的酒里面动手脚，我今天可能真的逃不过了。咱们是自己人，我不帮你帮谁啊？哎呦，卫生间里还锁着一个刘玉兰的，他那是活该。哎，对了，我很好奇啊，你是怎么把黎红弄来的？医生，快赶紧救他！没想到下毒的人如此狡猾
，用这么野放肆的手，还让他逃脱了。放心吧，他逃不了的。玉红，你现在还不明白吗？你宁愿一个人承担下所有，可罗雪却想让你永远离开。好，我说。妈妈，谁？你怎么讲这话？我为了你。嫌我谁给我滚开？什么叫为了我？你难道不是为了你自己吗？秦月，我怎么就为了自己了？你仔细想一下，有哪个男人愿意在大庭广众之下跟所有人宣告他新婚妻子里肚子里怀的是别人的孩子？你活该！谁让你放大鸳鸯，拆散人家那一对苦命的夫妻呢？我什么时候放大鸳鸯了？我要不是为了宋爷爷的嘱咐，我怎么可能对罗雪感觉到？夏文晨。你应该很享受两个女人同时围绕在你身边吧？享受什么呢？我从十六岁开始，我的心就已经属于……没看出来呀，你居然还是个痴情种！好啊，那你来说说看，那个人我认不认识？你认识？宿舍不跟你开玩笑了，你赶紧走吧，我要休息了。我也要休息，你知道的。我现在可真的没有地方住啊。你，别开玩笑了，肖总家大业大，就算是没有公司，也不可能找不到一个住处。阿云，我这次说的是真的，我把所有的能够财产全部给了杨晨家。白发人送黑发人，小两口以后的日子。你今天只能这样去弥补。杨晨跟了我这么多年。夏慕辰，以前呢，我一直都觉得你是个冷血动物。可今天，我好像看到了你不一样的一面。怎么，是不是又出现了什么？我，我发现你现在的脸皮不是一般的厚啊。有个名人曾经说过，脸皮不厚。你好，宋女士。你好，警官。你我已经承认所有罪行，但关于车祸那次细节，我还想跟你了解。请问吧，我当时就在现场，我开的车。你好，宋女士。你好，警官。你我已经交代了所有的罪行，但关于那次车祸的具体细节，我还想跟你们了解一下。请问吧，我当时就在现场。我开的车，据离婚交代，当时他提前在路口埋伏好，等你们到了之后，他就开车撞上去，车辆倒，这个时候罗雪就出来救了。哦，对，我当时看见罗雪在驾驶车，罗雪只是想阻止两位老人同意你们婚事，他并没有想杀你，但是有件事，我想跟你们。为什么？我们找到了当时那辆车，刹车被人动过手脚。你是说还有其他的凶手？具体的我们不方便透露，但是两位要仔细想想，两位老人有没有得罪过谁？没有吧？是不是搞错了？具体的我们还要问问爷爷，兴许他会知道点什么。好，有消息请第一时间通知我。宋爷爷，我们来看您了。您来了。爷爷，你怎么了？我是不是不太舒服啊？没有，没有。宋爷爷打小就不怕聪明，我一猜就知道爷爷您为什么。没有，不够。爷爷，是不是隔壁病房的奶奶出院了？没人陪您聊天了呀？小气瞎说。
。行了行了，这你别瞎说了。爷爷老糊涂了，爷爷对不起您了。爷爷，您别这样，看起来。我只顾着向补偿你姐姐。当时那个卢雪怀着个大肚子，是哭得死去活来。我实在看不下去。爷爷，这不是您的错，都怪那个罗雪，她太会伪装了。是我糊涂啊！你明明知道你们俩情投意合。还竟然为了他逼着你俩离婚，爷爷，你看我们俩现在不好好的吗？好什么？离婚证都领了。爷爷您放心，明天我们俩就去把结婚证给领了。现在还早，要不你现在就去。好嘞。夏文成，你是不是故意在爷爷面前提离婚证的事儿？没有。你别以为这样我就会同意复婚，你别忘了你当初对我做过些什么。阿云，对不起，我我我当时也是被气疯了，再加上罗雪说的那些话，我还你是糊脑子吧？罗雪她随意捏造我和别的男人在一起的照片，你就相信了？哎，阿云，对不起，这件事我会给你一个交代的，那也是我的亲骨肉，我的伤痛不比你少。哎，阿云，我没想到你会来看我。罗雪，你是不是忘了，我们之间还有笔账？你想怎么样？听说有个女人在里面。说吧。你想干嘛？肖总和你们说了吧，我不用做脊髓穿刺的，骨髓捐赠有很多种的。肖总吩咐过，罗小姐对麻醉有滥药性，就不需要麻醉剂了，那样对孩子也不好。不可能，我们不是这么说的。我要见肖莫长，他不能这么对我，不能。罗小姐，记得一句话吗？一报还一报。你让我做几轮穿刺，我的孩子就保不住了。求你们放过我的孩子，求求你们了，不要。罗小姐，你大概还记得当初宋小姐肚子里的孩子是怎么死的吧？医生，我求你，我求你，不要碰我的孩子。医生，那孩子怎么样了？高总，按照您的吩咐，已经用最新的技术将孩子留了下来。他最近的情绪和身体状况都不太好，孩子情况已经不太好了。幸亏手术及时，不然的话，只怕保不住了。那他知道吗？我按照你说的告诉他，他吓晕了。那孩子呢？阿元。对不起，以前都是我混蛋。肖梦辰，你为什么要这样？首先，你经历过的，我要让他也经历一次。再说，那个孩子难道要跟他一起坐牢吗？罗雪她不配拥有那个孩子，而我能给那个孩子更好的未来。肖梦辰，你是疯了吗？这是我欠你的，也是我欠我们那个孩子的。就算是这样，我们也回不到以前了。我知道我罪孽深重。我也不奢求什么，我只是希望给那个孩子找一个好的人家，让他拥有良好的教育和完美的一生。哎，阿渊、莫尘，你们怎么也在这里？没有啊，爷爷，我就是有点小感冒。哎，都怪莫尘，非大惊小怪的拉着我来医院。呃，对，是他发烧生病了，我就赶紧带他来医院了。不过现在没事了，他已经退烧了。哦，一定要小心身体啊。刚才带进来看我，然后说看到你们也来医院了，我等了半天没见到你们，我就赶紧找过来了。带进，他他来看你。啊，对了，你们还不知道吧？带进是我和你肖爷爷的战友的孙子。居然这么巧啊！是啊。
，真是缘分弄人呐！想当年，我和你肖爷爷，还有戴进的爷爷，我们可是关系最铁的铁三角。哦，对了，爷爷，刚才警察跟我们说了车祸的细节，让我们问一下您，和我爷爷以前得罪过什么人没有？仇人？没有啊！我和你爷爷一辈子与人结善，从没跟你结过仇。对了，是那帮小鬼子，我跟他们的血海深仇一辈子都不上完。好，爷爷，我知道了。如果您再想起什么除小鬼子以外的人，您再告诉我。怎么，臭小子，现在嫌我碍眼呢？怎么会呢，爷爷？莫尘他是怕您累着。走，我们送您回病房。行了，让我自己走走吧。你个臭小子，以后好好待我孙女儿。不然，将来我去你爷爷那里告你。好，保证完成任务。戴进，哎呦，来了！要不是爷爷告诉我啊，我都没想到你会来。哎呀，我最近啊可是送爷爷这儿的常客呢。哦，对了，给你爷爷治疗的那个医生啊，是我发小的父亲。你有什么需要就说啊。我就说呢，那个医生怎么对爷爷这么细心啊？原来我是儿媳妇啊。哎呀，这位是。你好，我是阿渊的大学同学，我叫戴进，目前是自由职业。自由职业啊，也就意味着无业游民是吧？嗯，小五川，你怎么好意思说别人？你还不是无业游民呢？上厕所去了。啊，哎，戴进，你喝不喝水啊？没水了，水杯我喝完了。我不渴。哦，那种水果你要不要吃啊？水果是给爷爷的，爷爷需要补充营养。要不我就先走了。戴进，不好意思啊。没事儿，哎，我下次再来看你啊。嗯。哎，那我送你。你有号还是少来？同学而已，没必要那么平凡。放心吧，肖总，我跟阿渊的感情和你和白毅不一样，我们是纯哥们。男女之间才有纯友谊这回事儿。我以为肖总不是拘泥于儿女情长的人，有这吃醋的功夫啊！我建议你还是多操心一下你的肖氏集团。奉劝你一句，白毅的目的可没那么简单。哦，看来你是知道些什么事爷爷，你要多注意身体啊！爷爷，那我们先走了啊。哦，好，路费小心啊。嗯，好。啊、肖莫尘，你以后能不能对我的朋友客气一点？你那个朋友一看就居心不良，以后少跟他联系啊。请问你是我什么人啊？你凭什么管我？啊？我是为你好啊。不需要廉价的关系，我要走了。干什么去啊？上班去了，再见。你，肖莫尘，你也有今天呀。这个白玉到底想干什么？莫尘，对不起，到底什么时候回来？天要使其灭亡，你先让其疯，让他们再蹦跶。那我。不是我，您也是爷爷身边的老人了，干什么这个？您心里清楚吗？董事长对我有栽赃之恩，我是绝对不会看你秀家的家业落到外人手里的。好，谢皇叔。对了，你二叔最早就有危险，他和白毅一见面就就提出去相亲说，为什么现在提我？他经济肯定有所动作。皇叔，当初让你做局接近他。就是为了防止他有外心。放心，这个女虽然他也是小，可毕竟是爷爷的养子，我们都是小叔那种。行。喂。阿姨着急，你在哪？我来找你。哟，你那个出坛子走了。那我有事问你，在办公室对吧？嗯、啊。戴静，作为朋友，我想问你，你对白毅的事儿到底知道多少
你们俩呢都是我朋友，有句话呀，我不方便多说，我只能告诉你，他这次回国的目的，绝对不只是消失集团。他最近的行为啊，似乎很危险。我不是没有劝过他，但是他好像已经上头了，根本听不进去。我刚刚看了新闻，肖氏最近的股价是怎么回事？新闻明明报道说好几个项目跳水了，股价却疯了一样的上涨，这不符合常理。嗯，什么意思？他难道是想搞垮肖氏吗？这个东西，股价什么的，我也不太懂。我觉得你也别多想。可能就是普通的涨跌呢。大静，谢谢你之前一直帮我调查车祸还有罗雪的事儿。小师妹啊，咱俩客气什么呀？要不是你告诉我罗雪家在小渔村，根本都发现不了，她居然是个冒牌货。公司正常运转的几个项目接连出现问题，到底是怎么做事的？白总，当初是我提醒过你的，是你让我不管他。老天啊！出事的几个工地全部都是因为技巧问题，材料是怎么来？你究竟拿了多少好处？白毅，以前在翅膀硬的时候，我回公司掏心掏肺的，你竟敢怀疑我？好，说我拿好处，证据呢？你放心，会有证据甩到你脸上的那一天。你个乳臭未干的家伙，居然敢骑到我头上来了！他又他是谁啊？不过就是一个野种而已。林总，你还是小点声。他现在毕竟还是公司的总裁，让外人听到不好。听就听到了，我难道还怕他呀？我当初就劝过你要谨慎，以防伪诈不掉。现在果然被我说中了吧？你现在说这有意义吗？啊？好，好，好。那现在已经是这样了，接下来我们该想想对策。如果让他先找到证据，那不是你死，就是我活呀！<笑>我混了江湖几十年呐，是白混的，跟我斗，他还嫩了点儿。那你想怎么做？帮我给他塞一把火。莫真，可以动手了。他们彻底闹开了，已经到了不是你死就是我活的地步了。好，对了，你看要不要再给白毅添个火？你的意思是，你爷爷当初送你的成人礼，应该养肥了吧？好像刚好是时候了。进，白总，咱们公司最近股价挺不错的呀，您这招真是妙啊！抬高股价，让那些散户入手，高价出，低价再收回来。哎，这个可比咱们老老实实做生意赚的快多了。怎么样，最近赚的不错吧？当初我对你们的承诺可都在一一兑现。谢谢白总。对，上次让你去谈的那个并购的事，谈的怎么样？嗯，白总，咱们公司自己运转也挺不错的，而且赚的也挺多的，为什么要选择这个时候把它脱手给卖掉呢？你懂什么呀？肖氏集团风头正盛，此时我们抛掉一部分股份，挣点快钱，多好！啊，这个是京都一家有实力的大公司，他们并且是当地独一无二的存在，而且给的价格也挺不错的。行，你先放着吧，我回头看看，合适的话我们再联系。好，肖总，放心，请君入瓯，你啊就静待佳音。刘叔，谢谢你。莫尘啊，你跟以前不一样啊，你以前可是从来不会说这样的话啊。刘叔，以前是我不懂事，那些戏都是做给别人看的。自从你走后，白毅跟你二叔啊，把公司整的是乌烟瘴气啊。我们现在就等你回来，带我们重回当年的辉煌。好，我一定不服众啊
，想不成，你每天都这么闲的吗？别闹，你没看见我这忙着呢吗？是不是还要谈什么？到底在搞什么呀？你就不能出去找份工作吗？难道你真的打算一辈子窝在家里面？妈，害怕我养不起啊？想不成。你回公司去吧，我知道，只有你在工作的时候，才是你消磨成真正发挥能量的时候。我不了解了。我认真的，你的那些股票我都不想要。什么时候我们两个去办个交接程序吧？啊，我不想听我的话。你到底有没有在听我认真讲话？好，现在卖掉的话，还能招商引哟，不好了！对方公司比另外一家同类型公司也有意向。如果你现在想卖掉股份，现在是最好时间。这么，现在起，总好过将来。你再去找人，让舆论给股市再造一波势。裴总高明啊！这样，咱们又有了与别人谈判的资本。有件事要跟你商量一下，宋渊要卖掉肖氏集团的股份。这个时候卖掉股份，听说是因为和肖广成离婚之后，彻底撇清关系。那就全部撤回去。哎，我现在马上。其实您不用来的，这些东西爷爷自己能收拾。那怎么行呢，爷爷？您现在还不能用太多力气啊！你看，莫尘都抢着要来了。爷爷，阿渊说要是我连这点利用价值都没有了，他就不要我了，他要把我赶出去露宿街头。放心，只要有爷爷在，他不可能不要你。爷爷最好了。爷爷，嗯，您刚从医院回来不能吃太油腻的，下次给您做红烧肉。行了，我知道是洛神你喜欢吃，我先叫他呗。嗯，那个爷爷，今天回来的太匆忙了，要不晚上我给您和莫尘租房间？不了，那份钱我打个地步，你们俩睡房间。行、啊，爷爷，您刚从医院回来，地上还。对对对对对对，我当了这么多的兵，身体素质都比你们好。哎，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷。吴医师，今晚上去。那爷爷一会儿来查房怎么办？我就……阿月。这么久以来，我真的知道自己错了。我知道现在让你原谅我很困难，但是你可不可以给我一次机会？就一次。哎，不好意思，我没看见，我没看见，你们继续，你们继续。时间差不多了吧？你是白毅，是我，请跟我们走一趟吧。你因为涉嫌操纵股市，现在请配合我们去调查。
你们是不是搞错了？你好，这是你们要的相关证据。是你。抱歉，为了正义，只好大义灭亲。说什么鬼话？是香墨小姐，她究竟给你多少钱？陈立阳，理应涉嫌贪污受贿，导致工地出现严重事故，现在请你配合我们调查。请问你作为乡市总裁，超过公司割散户韭菜是怎么想的？你不认为自己这种行为是利益熏心的极端表现吗？把钱把钱还给我！走。以其人之道还其人之身。成王败寇，我无话可说。现在是公司的风雨飘摇时期，我希望大家齐力一心，共同艰难时刻。是与公司共存亡，是与公司共存亡。刘总，你待会儿把要收购我们公司的对方公司资料发给我。好。我怎么还没到公司、啊？我知道大家都很疑惑，为什么我回来了？还是要把公司卖掉，因为对方公司也是肖总名下的公司，以后我们的集团将是一个完整的商业帝国，属于我们的版图会越来越大。好，好，好，好、哦。那个公司是爷爷送给我的城里，而肖氏倾注了我和爷爷两辈人的心血，以后将成为一家人。我希望。你们像对待肖氏一样去对待他，是是。真是没想到啊，你竟然是第一个来看我的。你在国内还有第二个亲人吗？亲人，我是一个没爹没妈。那你的母亲，在你的父亲娶了你母亲之后，我母亲就因为抑郁症自杀了。我替父亲跟你说一声抱歉。我告诉你，替他任何人道歉，我不想让你们觉得我是一个不愿意要的人。这块手表是父亲当时给我，我带着他的时候曾经救过我，我希望他以后可以永远保佑。收下吧，就当是我替父亲给你。二婶，你这是何苦呢？肖莫辰，你这个逆子！你二叔虽然不是萧家亲生的，他也是看着你长大的，真是半点情分都不念呀！二叔要是安分守己的话，那萧家什么时候没有他的一席之地？从小到大，我什么时候因为他是爷爷的义子而另眼相看过？他之所以做那些事情，还不是因为你爷爷没有给他继承权？二婶。爷爷给他的还不够吗？他什么时候珍惜过？德不配位是大忌。爷爷让他做了这么多年的项目总监，他一直都重宝私囊，他可有长进啊？我听。
不懂你说的这些，我只知道你六亲不认，把你二叔亲手送进了监狱。二婶，你要是还有理智的话，你现在就回家，我还能保你们一家以后衣食无忧。否则，我现在就报警。我用最低的价格买回了小石。我把我名下的财产已经全部转移到你的名下了，以后就给你养我了。你这是做什么了？我也理解不了我自己，可就是没有办法，我已经控制不了我自己了。我就是想拼尽全力去对你好，按照自己的方式。这样吧，还是没能让你萧氏集团就此倒下。难道真的是气数未尽？嗯，阿云，阿云，你看我找到了什么？怎么了？阿云，我找到了你小时候和莫尘的合影。你看那臭小子，小时候长得又胖又丑。<笑>这是我那时候和你萧爷爷当兵时候的合影。这个是戴爷爷。爷爷，您、嗯、您当年和戴爷爷还有我爷爷是铁三角的关系，那为什么到后来，戴爷爷就再也没有出现过？他有一年出事了，就离开了部队。什么事啊，爷爷？唉，不妨跟你们说吧。都是陈年往事了。当年，你戴爷爷是因为偷了部队的东西，被判入狱了。啊？怎么会这样啊？其实我根本不相信他会偷东西，可我无论怎么问他，他就是不说。在当年那个年代，这种事情一旦被发现，可能要背污名一辈子，甚至还会影响到下一代的仕途。是啊。戴进跟我说过，他以前可是警察出身，结果有一次提干的时候，就因为爷爷的原因，哎，遗憾呀！快递，你是肖莫尘？我就是。你一份快递。爷爷，我先出去一下，马上回来。好。干什么去啊？要不要我跟你一起？你就好好在家里面待着看着爷爷，我马上回来。这不是戴笠吗？他现在竟然过成这样！爷爷，寄照片的人应该是想要告诉我们些什么。所以爷爷，当年到底发生了什么事啊？我是晓得当初，戴笠因为偷东西被开除了以后，你爷爷消失了很长一段时间。起初啊，我还以为你爷爷是失恋战友，现在看来是另有隐情。难道是说，是我爷爷偷了东西，然后戴爷爷帮我爷爷顶替了罪名？不对呀、啊，我爷爷一身正直，怎么会偷东西啊？不过那时候爷爷家里确实困难，家里的电话一个接一个的打，说你奶奶生病了，我看他也是不得已呀、啊，孩子。你们是生在了好时候，没有经历过我们那种一分钱也别到英雄汉的那种苦难的日子，哎，也是逼不得已啊
。怎么，忘记带钥匙了？大金，你不要伤害宋远，你不就想要消失吗？我给你就是了。小莫尘，想要宋远平安，带上你消失集团所有的股份转让合同，一个人过来，不然。没事，爷爷，阿根说去超市了，我去接他一趟。好，好要的东西在这儿，把阿元放了。卑鄙小人，你到底把阿元藏哪儿了？怎么，一会儿不见着急了？这是我们两家人的事，跟他没有关系。你有什么事冲我一个人来呀、啊？没办法呀，我要是不拿你心爱的女人来威胁你，你肯赴约吗？大姐，我对以前的事感到很愧疚。我想，我爷爷也一辈子活。闭嘴！你现在说的清醒，你知道因为当年那件事情，我们一家人过着什么日子吗？你现在道歉，这事儿过了。所以我带这个来了呀。这个合同你先看一下，如果有什么不满意，我们可以再商量。肖总，财大气粗啊！合同的事我们一会再说。你先跪下，朝我爷爷埋葬的方向磕三个响头，我再考虑放不放了你老婆。你说话算话。萧莫尘啊，我算是知道为什么是你笑到最后了。你身上有的特质，确实比白夜和你二叔强多了。现在可以告诉我阿元在哪里？他只是睡着了，什么都不知道。你告诉他我是这样的人。你果然对阿元心思不太。如果你少年的时候遇见过光，那么他这一辈子会成为你一辈子萦绕不去的过往。阿元，阿元，醒醒，我回家了。大静呢？大静她有事先回家了，让我来接你。爷爷还在家等你呢。好。你怎么受伤了？找你的时候着急，不小心撞了一下。你把手机给我。要手机干嘛？我要发个朋友圈，让大家都看看堂堂消失总裁，真有不许发！不许发！我不小心触动我心中的精灵，该怎么重新安装我的设定？重开启脑海里。
。我回来了，快洗手吃饭。呃，爷爷，阿月，我们搬家了，这房间实在太小了。好啊，好啊，我赞成。天天让我睡沙发，腰椎都碎痛了。我我我就是想换一个大一点的房间。说你呢？我在伪装。换我以代金的名义捐款五千万，给他老家的希望小学。这个钱从我个人账户里出。并且每年递增，事情都解决了。爷爷，您都知道了。哼，爷爷也好歹是活了几十年的老怪物，明明这点事都看不明白，那爷爷岂不是白活了？爷爷，戴静他就是不肯要钱，我只能以他的名义捐款，希望能弥补一星半点吧。有时候啊。几十年纠结的一件事，就是为了争那一口气。戴静，他想要的只不过是一句道歉而已，他根本不是为财。这个我知道。你打算跟阿元怎么办呢？我打算把公司交给职业经理人，然后我们一起去国外生活。什么？你想现在就退休啊？还想带着我和爷爷一起？怎么，提前享受生活难道不好吗？当然不好，不知道爷爷。好好听他的，你还没有原谅我。老婆，别生气了，我们就把结婚证领了吧。我回来了，快洗手吃饭。呃，爷爷，阿月，我们搬家了，这房间实在太小了。好啊，好啊，我赞成。天天让我睡沙发，腰椎都碎痛了。我我就是想换一个大一点的房间。我说你呢？换我以代金的名义捐款五千万，给他老家的希望小学。这个钱从我个人账户里出。并且每年递增，事情都解决了。爷爷，您都知道了。哼，爷爷也好歹是活了几十年的老怪物，明明这点事都看不明白，那爷爷岂不是白活了？爷爷，戴静他就是不肯要钱，我只能以他的名义捐款，希望能弥补一星半点吧。有时候啊。几十年纠结的一件事，就是为了争那一口气。戴静，他想要的只不过是一句道歉而已，他根本不是为财。这个我知道。你打算跟阿元怎么办呢？我打算把公司交给职业经理人，然后我们一起去国外生活。什么？你想现在就退休啊？还想带着我和爷爷一起？怎么，提前享受生活难道不好吗？当然不好，不知道爷爷。好好听他的，你还没有原谅我。老婆，别生气了，我们就把结婚证领了吧。